সাথে প্যারালাইসিসের একটা সম্পর্ক রয়েছে দেখা যায় যে দীর্ঘ দিন যদি আনট্রিটেড থাকে বা সময় মতো চিকিৎসা না করলে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা হয় এই বিষয়টি যদি আমরা একটু ধাপে ধাপে বলি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে প্যারালাইসিস এবং বাত ব্যথা যদিও দুইটি আলাদা সমস্যা এবং ডিসঅর্ডার কিন্তু কনসিকুয়েন্স আছে যেটা আপনি বলছেন দীর্ঘমেয়াদী যখন কেউ বাত ব্যথায় আক্রান্ত থাকে আর্থ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত থাকে বিভিন্ন স্নায়বিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকতে পারে তো আমরা বাদ ব্যথার মধ্যে অন্যতম যেমন রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কমন আমরা প্রায় রুগী পাই অস্টিও আর্থ্রাইটিস তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন অস্টোপোরোসিস স্পন্ডাইলোসিস বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি আমাদের যদি নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার হয় যেমন পিএলআইডি আমরা প্রায় রুগী পাই ঘাড়ে কোমরে পিঠে পিএলআইডি সমস্যায় যখন মানুষ ভুগতে থাকে দীর্ঘদিন তখন দেখা যায় যে আমাদের যে নার্ভগুলা তো আমাদের মাসেলকে সাপ্লাই দিয়ে থাকে এই নার্ভ সাপ্লাইয়ের কারণে যদি নার্ভে কোনো প্রকারের ইম্পেয়ারমেন্ট হয় কোনো কম্প্রেশন থাকে নার্ভ যদি ঠিক মতো কাজ না করতে পারে তখন দেখা যায় মাসেলে সেই পালসটা যায় না এবং মাসেলগুলো অকেজ হয়ে পড়ে আস্তে আস্তে গ্রেড হারাতে থাকে মাসেলের আমরা নর্মাল সুস্থ মানুষের মাসেল গ্রেড আমরা ফাইভ ধরে থাকি তখন কিন্তু সেটা থ্রি ফোর বা আরও নিচে টু ওয়ানেও নেমে যেতে পারে ইভেন কি জিরো হয়ে যেতে পারে মাসেলের যে স্ট্রেংথ সেই স্ট্রেংথটা কমে যায় কমে যেতে যেতে থাকে আচ্ছা তখন এক পর্যায়ে দেখা যায় যে যে কোনো একটা অঙ্গ আপনার ডিসেবল বা প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে হতে পারে একটা হাত হতে পারে পায়ের পাতা ফুড ড্রপ হয়ে যায় অনেকের অনেকে পুরো পা হয়ে যেতে পারে অনেকের যে কোনো এক সাইডে হতে পারে এগুলো হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী আপনার যখন বাত ব্যথা রোগের প্রপার ট্রিটমেন্ট না হয় রিহ্যাবিলিটেশন না হয় তখন সে কনসিকুয়েন্সটা হতে পারে কিন্তু আমরা কমন প্যারালাইসিস যে রুগীগুলো বাংলাদেশে পাই স্পেশালি সেটা হচ্ছে স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস একেবারে কমন আমরা প্রায়ই এই রুগী আমাদের কাছে আসে স্পেশালি হেমিপ্লেজিয়া নিয়ে বা মনোপ্লেজিয়া যে কোনো একটা হাত বা পা প্যারালাইসিস নিয়ে আসে বা এক সাইড আইদার রাইট অর লেফট যে কোনো ডান বা বাম পাশ আপনার প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত নিয়ে রুগী নিয়ে আসে তো এই স্ট্রোকের আবার কয়েকটা টাইপ আছে যেমন হেমোরেজিক হতে পারে বা ইসকেমিক স্ট্রোক হতে পারে তাছাড়া বিভিন্ন ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল বা অটোইমিউন ডিসঅর্ডার থেকে আপনার কিন্তু হঠাৎ করে প্যারালাইসিস হতে পারে বিভিন্ন মেনিনজাইটিস বা স্পাইনাল কর টিউমার বা ক্যান্সার বা স্পাইনাল কর ইঞ্জুরি মেরুদণ্ড ঘাড়ের বিভিন্ন ইঞ্জুরি থেকে হাত পা প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে আসতে পারে বিভিন্ন মোটর নিউরন ডিজিজ যেমন এমএনডি বা আপনার অ্যামায়োট্রোপিক লেটারাল স্ক্লেরোসিস বিভিন্ন নার্ভাস সিস্টেমের ডিজিজ আছে রোগ আছে যেগুলো থেকে আস্তে আস্তে মানুষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যে দেখা যায় যে স্পাইনাল কর্ডের যে একটা মানে থিকাল স্যাক বলে একেবারেই যেটা সামনের দিকে থাকে সেখানে চাপ দিতে থাকে এবং তখনই কিন্তু ব্যথাটা অনুভূত হয় যে সেটা থেকে প্যারালাইসিস পর্যন্ত হতে কত সময় লাগে বা লাগতে পারে ইট ডিপেন্ডস অন আপনার রোগী কি অবস্থা কত দিন ধরে আছে এবং রোগীর পেশা সব মিলিয়ে আসলে এটা এরকম না যে কারো ক্ষেত্রে অনেক সময় লেগে যায় প্রথমত মানুষ এই জাতীয় সমস্যা হলে ডাক্তারের কাছে আসে ব্যথা বেদনা নিয়ে ব্যথা চলাফেরা কষ্ট হয় বসতে কষ্ট হয় বা হাত পা শক্তি একটু কম লাগে মানে চলাফেরা এই সকল মানে আনপ্লেজেন্ট পারসেপশন যেটা আমরা বলি অসহনীয় অনুভূতি নিয়ে এসে আসে ডাক্তারের কাছে তো ট্রিটমেন্টগুলো আমি আমি কিন্তু আমার রুগীদেরকে একটু ভিন্নভাবে চিকিৎসা করার ট্রাই করি সেটা হচ্ছে আমি ফার্স্ট যে কোনো সমস্যা নিয়ে আমি কনফার্ম করার চেষ্টা করি যে তার আসলে ডায়াগনোসিসটা কি কেন হচ্ছে এটা অনেক সময় সিম্পল মাসেল আপনার স্পাজম থেকেও তীব্র ব্যথা নিয়ে আসতে পারে অবসভাব নিয়ে আসতে পারে সিম্পল মাসেল যদি কোনো কারণে 
স্পাজম হয়ে থাকে বা টাইট হয়ে যায় তাও কিন্তু মনে হবে যে হাতটা অবশ হয়ে গিয়েছে বা প্যারালাইসিস মনে হবে কিন্তু বাস্তবে হয়তো তার এই জাতীয় সমস্যা না তাহলে একটা অনুভূতি বা ব্যথা নিয়ে কিন্তু আপনি কনফার্ম করা যায় না জি তার আসলে ডিজিজটা কতটুকু পর্যায়ে আছে বা কি সমস্যা আছে তো আমি সেটা ট্রাই করি জি রোগীর যখন যে মানে স্পাইনাল কর্ড যদি ওরিয়েন্টেড কোনো সমস্যা হয় আমরা ট্রাই করি যে সবার আগে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করে নিতে ধরেন কোনো যদি হিস্ট্রি না থাকে যে আঘাতের হিস্ট্রি পড়ে যাওয়া যাওয়া বা সেই ক্ষেত্রে আমরা এমআরআইতে চলে যাই আর মূল কারণটা হচ্ছে এমআরআইটা একটা অথেন্টিক এবং লেটেস্ট ডায়াগনোসিস করা যায় যে একেবারে কনফার্ম হওয়া যায় একেবারে পিন পয়েন্ট কোথায় কোন লেভেলে তার প্রবলেমটা হয়েছে কোথায় তার ইনজুরিটা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্টটা করাটাও কিন্তু সহজ হয় জি এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে মানে এটা কতদিন লাগতে পারে বা প্যারালাইসিস হতে কেমন সময় লাগে বা কিছু তো ওই এমআরআইটাতে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারি যে প্রাইমারিলি যে আদৌ তার বড় কোনো প্রবলেম আছে কিনা বা থাকলে তার কি সমস্যা হতে পারে ভবিষ্যতে অনেক ক্ষেত্রে ধরেন যদি ট্রমার হিস্ট্রি থাকে আঘাত পেয়েছিল পড়ে গিয়েছিল তখন হয়তো আমরা সিটি স্ক্যান বা এক্স রেতে দেখি যে কোনো ফার মানে বোনস ফ্রাকচার আছে কিনা বা এই জাতীয় কিছু তো এই জিনিসগুলো এমআরআইতে আমরা বোঝা যায় এবং সেই অনুযায়ী যদি আমরা রুগীকে কারণটা পাওয়া যায় যে এই কারণে এটা হয়েছে আমরা সেটা কারেকশান করতে পারি তাহলে সাধারণত খারাপ কিছু হয় না আর যদি না হয় দীর্ঘমেয়াদী যদি কট কম্প্রেস থাকে তখন একটা ইয়া হয় যেটা সার্ভাইকেল হয় বা ইভেন কি লাম্বার প্রবলেম হতে পারে সেটা মাইলোপ্যাথি মানে নার্ভ যে স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে যে নার্ভগুলা শুকিয়ে যেতে পারে বা মারা যেতে পারে তো নার্ভের কাজ কি মানুষের হাতের এবং পায়ের বা মাসেলগুলোকে সে চালু রাখা ইম্পালসের মাধ্যমে এখন নার্ভ যদি নিজেই মারা যায় তাহলে তো সে ইম্পালস ঠিকমতো দিতে পারবে না তখন হাত পা প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে তো এই এইটা কিন্তু রুগী টু রুগী ভেরি করে বা কাজের উপর নির্ভর করে তার সচেতনতার উপর নির্ভর করে তার অ্যাক্টিভিটিজের উপর নির্ভর করে ট্রিটমেন্টের উপরে তার নির্ভর করে ইভেন কি ডায়াগনোসিস আপনি কত সময় পরে ডায়াগনোসিসটা হলো তার উপর নির্ভর করে ধরেন রুগী ঘর ব্যথা ঘর ব্যথা হচ্ছে ভালো হচ্ছে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে চলছে বা কিছুদিন ফিজিওথেরাপি নিচ্ছে ওকে এইভাবেই চলতেছে কিন্তু আনডায়াগনোসড সে জানে না ধরেন পাঁচ ছয় বছর পরে সে আর ব্যথা নেই আমাদের কাছে আসলো যে হাঁটতে পারছে না পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তার ব্যালেন্সে প্রবলেম তখন আমরা হিস্ট্রি সব নিয়ে দেখি গাড়ে এমআরআই করে সার্ভাইকেল মাইলোপ্যাথি তো এটা কিন্তু এই যে আনডায়াগনোসড কেস যে তার আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমরা ফোন দিয়ে নিয়ে আবার ওই প্রসঙ্গে কথা বলবো তো এটা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি দর্শক টেলিভিশনের ভলিউম কমই আমাদের সাথে কথা বলছি শিরপুর থেকে বলছি জি বলেন ভাই আমার এই যে মাথায় ব্যথা তো সমস্যা এই কারণে আমি যে টিভি পিঠে <laughs> বুঝতে পেরেছি ক্লিয়ার হ্যাঁ যেটা হচ্ছে ওনার ডান পাশ প্রবলেম এবং উরুতে থাইয়ের মাসেলে অবস এবং ব্যথা রেফার্ড পেইন হয় এবং কৃষিকাজ যারা করে তারা হয়তো যে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করতে হয় দীর্ঘমেয়াদী এখন হচ্ছে কি আমাদের আগের কৃষিকাজ যারা করত মানে অনেক আগের কথা বলছি আমাদের দাদা বা বাপ চাচারদের আমলার এখনকার একটু ডিফারেন্ট তো ওনাদের ওই ওনারা ছোটকাল থেকে অভ্যস্ত ছিল এবং ওনাদের কাজের ধরন প্রকার বেদ একটু ভিন্ন আর এখন একটু চেঞ্জ এখন সবাই কৃষিকাজ করলো খুব মানে একেবারে প্রফেশনালি যে ছোটকাল থেকে ওইভাবে করে না অনেক সময় কাজের হেল্পে কাজ করে এবং এই ক্ষেত্রে আপনার অনেক আমাদের কিছু চেঞ্জ আসছে ধরেন বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আগে হয়তো সেটা হতো না অনেক চেঞ্জ আসছে তো যার কারণে অনেক সময় মেরুদণ্ডের সমস্যাগুলো আমরা প্রায় পেয়ে থাকি 
তো আপনাকে আমি যেটা সাজেস্ট করব আপনারা এটা বসে না থেকে আপনাকে একজন বাদবেথা ডাক্তার দেখি আপনি এমআরআই করে দেখবেন মেরুদণ্ডের এমআরআই করলে সহজই ডায়াগনোসিসটা হয়ে যাবে এর মধ্যে আপনি আমার যে ইউটিউব চ্যানেল আছে ডক্টর সুফিউল্লাহ প্রধান ওখানে দি গিয়ে কোমর ব্যথার বিভিন্ন ব্যায়াম দিয়েছি আপনি দেখবেন অথবা যে ফেসবুক পেজ আছে ওখানে গিয়ে আপনি ব্যায়ামগুলো করবেন এবং আমরা যে নিয়মগুলো বলছি যে আপনি কৃষি কাজ করেন কাজের ক্ষেত্রে আপনাকে নিয়ম মাফিক কাজ করতে হবে যেমন বোঝা ওঠানো সামনে ঝুঁকে কাজ করার ক্ষেত্রে আমি আমার আমাদের চ্যানেলগুলোতে আমরা বারবার বাই যে অ্যাসিটিভিতে আমরা আলোচনা করছি কাজের ধরন বসা এগুলো আপনাকে একটু আর্গোনোমিক্স বলি আমরা হ্যাঁ কাজের ল বা শিক্ষা এগুলো আপনাকে জানতে হবে কিভাবে করবেন এগুলো জেনে আপনাকে হয়তো সামনে ভবিষ্যতে সাবধানে কাজ করতে হবে আপনি শিখে ব্যায়ামগুলো করে দেখেন আশা করি উপকৃত হবে না হলে হয়তো আপনাকে ডাক্তার দেখে এমআরআই করে দেখতে হবে দেন আপনাকে হয়তো ডাক্তার সাহেব পরামর্শ দিবে বা আমরা যেটা বলি রিহ্যাব বিভিন্ন থেরাপি চিকিৎসার কথা সেটা হয়তো ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে আপনাকে করতে হতে পারে আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি পরিচয় দিয়ে সমস্যা কথা বলুন बस की এখন করেন না এখন করি পাইলে করি না বলে যাই না হাতে বাই না তো বয়স কেমন আপনার 52 বছর ডাক্তার দেখেন নাই এ পর্যন্ত দেখাইছি কিন্তু এমআরআই করাইছি উনি বলে যে এটা ভালো হবে না মানে কি অপারেশন করতে হবে এটাও কয় না আচ্ছা ভালো ছিল কয় জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি উত্তর দিচ্ছি মানে भुगसी कमे चिकित्सा আমি যেটা বলবো এটা একটা ব্যক্তি ডাক্তারের কথা যে আর কোনো চিকিৎসা নেই হতে পারে সার্ভাইকাল কোনো ইনজুরি আছে বা কট কম্প্রেস বা কোনো ফ্র্যাকচার হতে পারে যেটা উনি বলছে উনি এখন কিন্তু চলাফেরা ওভাবে করতে পারে না কাজ করতে গেলে সমস্যা হয় বা হাত ঝিঝি করে আমার মনে হয় বেটার আপনি আর আরো দু একজন ডাক্তার আপনাকে দেখাতে হবে द्वित रिमाटएडिस हिपजन दुटा टोटाली नष्ट एर शरीर 
प्रॉब्लम आसे उन्हें नीचे बसते चला फेरा कॉस्ट है खून करुनियों की इट होते हैं उन्हर जिता आमर का समान होलो कथा तो पहलम को तो अच्छा शुरू बांग्लादेश एक तो चिकित्सा एक तो बीप्लोब हुए थे गोतो को एक बच्चों दूरे जिता आगे चिलो ना स्पेशली रिहैबिलिटेशन नहीं आम्रा जी कास कोट्टे सी आम्रा जी रुगी गुला खून पाची स्पेशली आर्थराइटिस रिमाटर आर्थराइटिस बाय क्यूट नो तुन रुगी जादे रोगेर � अमरा ये जो तीरुगी प्राय़ पाय धरन उषुद निर्भर चिकित्सा उषुद दिए दिए चंन डॉक्टर शब रुगी फॉल ऑफ करेना बार रुगी जायेना बार आर शेटा होए उठेना शब्द समय शब्द किच्छ अपने उषुद रूप में निर्भर कर लो होगेना उषुद प्रोजेन होते पारे एक है ने 50 परसेंट उषुद का रोल आसे किंतु बाकी ना होले ये जो रुगीर मुत्र रुगी आस्ती थक बैकर पड़ा एक जी हिप जॉइंट नोस्टो हार्टू नोस्टो शोल्डर नोस्टो मैंने धीरे 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 दीके जेते थक गए एक्जेक्ट है अबांग तो खान क्वेश्चन आज बताएं नोस्टो ले कर बे की कर बे जी रिप्लेसमेंट अमरा बोले आर्थोप्लास्टी माने जोरा गुला पालता न तो आम्रा पत्तेक्टर रुगी का शुष्ट करते चाहिए जी अपना रा ज़्यादा री जाती हो रिमाटर डाथ्रेडिस बोलें ना इनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलें बा एनी टाइप ऑफ डाथ्रेडिस डिसेबिलिटीज इटर किंतु ट्रीटमेंट आसे शेटोचे रिहैबिलिटेशन कंबिनेशन अनेक डॉक्टर आ रिमाटोलिजिस बोलें मेडिसिन स्पेशलिस ताहोले ये जत्तियों replacement अंतो तो जेते होवे ना आर एक टक अथवा जो prevention is better than cure जोकोन अपने rehab आगे थी का कर बन्ना तो खोन किन्तु अपना के ये जो question arise कर बे जब अपना दोखे धरन totally hip नष्ट हो जावे तो खोन किन्तु ultimately अपना के replacement है जेते होवे आ replacement टे एक टक बॉयस था के आम्रा शादन तो forty पर ये करते बोली suggest करी जो forty बा fifty आप होले कारण उटारो � ना ये टाइप एक टाइप मेयात था के तार पर ये टाइप अनेक गुला निदर्शना था के दरन हिप जॉइंटर के अंतरे टोटली फोल्ड करें शे बोस्ते पर बिना आफ्टर रिप्लेसमेंट नीचे बोस्ता निशेत था के अनेक कारणे अनेक किस्सू करा जाने जब मैं एमआरआई में तो टेस्ट प्रोजेन होले करा जाएना अनेक रेस्ट्रिक्शन था एक्सरसाइज गुला करे ठीक मत औषध खाए रुगी मन है ना जी ताकि रिप्लेसमेंटे जो जोरा नष्ट हो जाए सवार जन जरा समस्या भुगतान तरज आशार बाणी ये विषयगुल कथा बोलो एक बरत समय
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত এসটিভি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি বাত ব্যথা ও প্যারালাইসিসের চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে আসলে ট্রিটমেন্ট নাই কোনো একটা রোগের ট্রিটমেন্ট নাই এই কথাটা বললে আসলে রোগী কিন্তু শারীরিকভাবে তো আগে থেকেই সে অসুস্থ মানসিকভাবেও কিন্তু সে খুব ডিপ্রেসড হয়ে যায় বিষণ্ন হয়ে যায় তো সেই ব্যাপারটিকে আসলে আমাদেরকে সেভাবেই বুঝিয়ে বলতে হবে যে প্রত্যেকটা রোগেরই আসলে চিকিৎসা রয়েছে যার ডিস্ক প্রোলাপস হয়েছে হার্নিয়েটেড ডিস্ক যেটা বলা হয় সেই ক্ষেত্রে একজন রোগীকে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ তাকে ট্রিটমেন্টটা চালিয়ে যেতে হয় আপনাকে ধন্যবাদ আসলে ডিস্ক প্রলাপস হলে কমপ্লিকেশনগুলো বা উপসর্গ বা আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচার যেটা বলি সাইন সিমটম বিভিন্ন রকম হতে পারে একটা ডিস্ক প্রলাপস রোগী যে আপনার ধরেন আমরা যদি 10টা মানুষকে এমআরআই করি এটা তো সবাই মানুষকে যাদের কোনো পিঠ ব্যথা কোমর ব্যথার কমপ্লেইন নাই আমরা একটা না একটা রোগী ডিস্ক প্রলাপস পেতে পারি মানে তার মানে ডিস্ক প্রলাপস থাকলে যে সে কোনো একটা কমপ্লেইন নিয়ে আসে কমপ্লেইন নিয়ে আসে এমন কোন কথা না এমন কোন কথা নেই তার মানে এটা সাইলেন্টলিও থাকতে পারে আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিয়ে আবার ওই প্রসঙ্গে আসব हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आज से नमस्ते शत है दुखी तो दोस्तों शंक्युक्ति बीच सीन हो गया थे आपने ये चेष्टा करो ना रोग बार एक उन क्यों जो दे आमदर का से कंप्लीन नहीं आशे जी कोमर बैठा पाय बैठा हाथ बैठा बा एक्साइड बैठा एवं बैठा शते मूवमेंट कर ले बैठा मन हो जी छिरे जाते हैं, शहर टा माथा रूपर करे आते रूप माने माथा रूपर आटा उठिए दार परे आमदे चैम्बर आया शे, सेम पायर क्षेत्रो रुगी खुरिए कुरे आटे पर हाँची का शीती ते तार कोस्टो जी लागे, तो कौन आम्रा शे टके बाय इन्वेस्टिगेशन एवं क्लिनिकल एसेसमेंटर मधुमे कॉन्फर्म करी जी लोकल लोकल मान हम कमन जब नॉस्टो प्रोसेसिस डेवलप कर ले तो धरन शुद्ध जी मेरे दोनों हो बेताना ना होल बॉडी ते हो बे तो ओवरल तार बॉडी ते एक टा पेन थक बे एक टा मेलेज थक बे एक टू पोड़े के लिए भेंगे जेते पारे अनेक गुलार रिस्पेक्टर इखने माने समस्या देखा दी ते पारे किंतु पीएलआईडी बा डिक्स प्रोलाप्सर क्षेत्रे जो दी राइट पशे डिक्स कंप्रेशन है रूट ताले डान पशे जी पा पाय दिके जी सप्लाई गुलाते गये से स्पेशली ग्रेट टो है डोर्साम ए दिके तार रेफार्ड एक टप पेन हो बे एल्फा बेस वन होले छुट्टो अंगुल गुलाते दिके प्रॉब्लम देखा दिवे अनेक शोमाय फूड ड्रॉप देखा दीते पारे अनेक शोमाय अपना क्वाड्रिस्ट हेलो अस्सलाम वालेकुम दर्शो क्या चीन आमदे शत है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अमर शबाई शून्ते पच्ची अपना शामोशर कथा बोलो मैडम सारे लोग अभी सब ताके कथा बोलते हैं मैं मैंने सिंग कर दिया जो मेरे डंडे बैठा कुत्ते बच्चा जी बोलें अबे आने मेरे डंडे बैठा राल का कौन किंतु हनुपो बोले चलने ना अपने रे जो तो बे जो याँ डिजी चलने ने डी कोरा दोनों किंतु ये डी कॉल ले अमर मेरे उन द बेथा करे ने डी तो आर्डियम कोरी नहीं अच्छा अच्छा एकोन एकोन समस्या अपना घरेलू दिखे होते हैं बोलते हैं हाँ घरेलू गोद दोना दिखे जब मैं उस बाय आप संगे के बारी ना बेथा दोनों शुर रोग बुला आपने अच्छा अच्छा जी अम्म बुझते पड़े थे 
ধন্যবাদ ওনা ওনাকে হয়তো আমরা লাস্ট কোন প্রোগ্রামে সাজেস্ট করেছিলাম যে ব্যায়ামগুলো করতে আর শরীর নিয়ে তো দুর্বল কিন্তু চলাচল করতে খুব কঠিন হয়ে আচ্ছা ধন্যবাদ শুনেন যে ব্যায়ামগুলো আমরা দিয়েছি অনেকগুলো ব্যায়াম সেটা ঘাড়ের ব্যায়াম আছে পিঠের ব্যায়াম কোমরের ব্যায়াম হাঁটুর ব্যায়াম বিভিন্ন রকম এই ব্যায়ামগুলো করতে গিয়ে যদি আপনার যেটা আপনার জন্য মনে হয় যে কঠিন করা কষ্ট বা করলে ব্যথা বেড়ে যায় ওই ব্যায়ামগুলো আপনি করবেন না বাকি ব্যায়ামগুলো করবেন সবগুলো ব্যায়াম করার কোনো প্রয়োজন নেই মানে কোমর বা ঘাড়ের সমস্যার ক্ষেত্রে যেই ব্যায়ামগুলো করলে আপনার জন্য বেটার ফিল করেন সেই ব্যায়ামগুলো করবেন বাকি ব্যায়ামগুলো আপনি ছেড়ে দিতে হবে আর আমার মনে হয় আপনাকে একটা সেন্টার বেস বা হসপিটাল বেস ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন মানে আপনি যেহেতু এক্সারসাইজ করে উন্নতি হচ্ছে না আপনাকে কোনো বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখিয়ে আপনাকে হয়তো রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা করতে হতে পারে বা আপনাকে সার্জারি লাগবে কিনা এমআরআই না দেখলে বোঝা যাবে না সেইভাবে আপনাকে হয়তো করতে হবে কারণ অনেক দিন হয়ে গিয়েছে আপনি বসে না থাকে নিকটস্থ কোনো ভালো ডাক্তারকে দেখিয়ে আপনি ট্রিটমেন্ট শুরু করেন আর ব্যায়াম আমি তো বলেই দিলাম ব্যায়াম ওইভাবে আপনি একটু ট্রাই করেন অনেকেরই একটা ধারণা থাকে যে এত সিভিয়ার পেইন এটা কি এই সামান্য ব্যায়ামে এই একটু নড়াচড়াতে ভালো হবে কিনা বা সেই জন্য হয়তো বা তারা একটু ঔষধের উপর ডিপেন্ড করতে চায় বা আরো কিছু আনুষাঙ্গিক কিছু থেরাপি তারা এক্সপেক্ট করে আপনাকে ধন্যবাদ খুবই রোগীর কথা এটা আসলে রোগীদের মনের কথা যে এত ব্যথা আসলে ব্যায়াম করে ভালো হবে কিনা শুধু ব্যায়াম করে আমি রোগীদের সাথে একমত কারণ ইট ডিপেন্ডস অন কারণ একটা রোগীর কি সমস্যা আসলে আমরা রুগী না দেখা পর্যন্ত কোনোভাবেই বোঝা যায় না আমরা একটা একটা অভিজ্ঞতা আমরা হয়তো বলতে পারি যে আপনার এই সমস্যা হচ্ছে এখন ধরেন সিভিয়ার ডিক্স প্রলাপ হয়ে আছে বা ডিক্স প্রটিউডের ডিক্স বা সিকুয়েস্ট্রাম থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে থেরাপির প্রয়োজন হতে পারে নিশ্চিন্ত থাকা যাবে তা না কেননা সার্জারির পরে স্কার টিস্যু ফর্ম করেও কিন্তু ওই স্পাইনাল কর্ডের উপরে চাপ দিতে পারে জি স্কার টিস্যু গুলো সেটা করতে পারে কিন্তু আমরা যে 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 ব্যায়ামগুলোর কথা বারবার বলছি সেজন্য শুরু থেকে ব্যায়ামগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জি আমরা যে ব্যায়ামগুলোর কথা বলতেছি এই ব্যায়ামগুলো আসলে প্রথমত হচ্ছে যাদের মাইল্ড টু মডারেট প্রবলেম মানে একেবারে কম পরিমাণে সমস্যা তাদের ক্ষেত্রে খুবই ভালো কাজ করবে এবং যারা প্রাইমারি বিভিন্ন ব্যথাজনিত সমস্যা একটু কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা সমস্যা ভুগছে বা এই জাতীয় জবে যেমন ডেস্ক জব ওয়ার্কার বা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের বেশিরভাগ মানুষেরই এরকম বসে থাকার লম্বা সময় বসে আমরা কাজ করি কাজ করতে তাদের হচ্ছে প্রিভেন্টিভ তারা ব্যায়ামগুলো করতে পারে এক আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা যে রোগীগুলো অলরেডি ট্রিটমেন্ট দিয়েছি বা সার্জারি ডান ট্রিটমেন্ট হয়েছে প্রিভেনশনের জন্য সেও ব্যায়ামগুলো করবে তার জন্য প্রযোজ্য মানে আমরা ধরেন হসপিটালাইজড করে থেরাপি দিয়েছি রোগী ভালো হয়ে গিয়েছে দেন রোগী ব্যায়াম কন্টিনিউ করবে বিকজ এটা তাহলে আর মানে আবার রিকারেন্ট এটা প্রবলেমটা আসবে না এবং সে দীর্ঘমেয়াদি ভালো থাকতে পারবে তাদের ক্ষেত্রে আর আপনি যেটা বলছেন হ্যাঁ যদি খুব বেশি খারাপ সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে একিউট স্টেজে সেটা থেরাপির প্রয়োজন হতে পারে সেটা সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ যেগুলো দেয়া হয় ফিজিওথেরাপি যে থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ এই সাথে আল্ট্রাসাউন্ড কখন দরকার হয় বা ওটা কিভাবে কাজ করে যেমন সাউন্ড থেরাপি বাট এটা মেড বাই এয়ার এয়ার কে কম্প্রেসড করে শক তৈরি করা হয় তো এটা আরো আপডেটেড ট্রিটমেন্ট সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন এই এই জাতীয় আপডেটেড ট্রিটমেন্টে আমরা চলে যাই খুব দ্রুত যেহেতু আমাদের রেজাল্ট খুব ভালো আসে এবং সেফ এবং রোগীর টাইম কম লাগে অনেকগুলো ব্যাপার এখানে জড়িত আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা ফোনটি নিয়ে আবার ওই প্রসঙ্গে কথা বলবো 
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালেম সালাম আমি মোহাম্মদ সৈয়দুল হক কিশোরগঞ্জ জেলা কুলিয়ার সাহেব জি 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 বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ জি আমার নাম সুলজাতা যা কোনো কিছু করতে পারতেছে না উপরও নিতে পারতেছে না ডানও নিতে পারতেছে না বাও নিতে রাতে ঘুমাতে পারতেছে না প্রচন্ড ব্যথা ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস মারো আপনি ওষুধ খান কোন शोल्डारेटिस घरेप्रब्लेम আমরা ঘরে সিসি টেস্ট করে দেখি বা সিডি মানে ডিকম্প্রেশন বা কম্প্রেশন দুইটি করে আমরা টেস্ট করে দেখলে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ তার ঘরে প্রবলেম আছে কিনা তো এই ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট কি এই ক্ষেত্রে প্রাইমারি আমরা হ্যাঁ এই যে বলছিলাম যে এক্সারসাইজ থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ আমরা দেই রোগীদেরকে এবং আর্গোনোমিক্স শেখাই আর্গোনোমিক্স মানে কি পাতলা বালিশ ব্যবহার করবে উঁচু বালিশ যারা শোয় তারা বাদ দিবে মোবাইল ফোন যারা খুব সারা দিন টিপে তারা মোবাইল ফোনে ব্যবহার কমাবে সামনে ঝুঁকে কাজ যাদের আছে हासपाल ग বিভিন্ন যারা অর্থোসিস বা প্রোস্থেসিস বিক্রি করে বা বড় ড্রাগ শপে আপনি কিনতে পাবেন পুলি ওই পুলি ওভারহেড পুলি দিয়ে এক্সারসাইজ করা হাতে শোল্ডারের ব্যায়াম এটা হচ্ছে পুলি আপনাকে মেকানিক্যালি হেল্প করে কারণ রোগী সাধারণত হাত উঠাইতে চায় না যখনই আমরা পুলিটা ইউজ করি তখন তার জন্য সহজ হয়ে যায় মানে এক্সারসাইজটা করতে ওয়াল এক্সারসাইজ পেন্ডুলার এক্সারসাইজ পেন্ডুলাম যেমন দোলে লাইক দ্যাট এগুলো আমরা রোগীদেরকে শিখিয়ে দিই এই এক্সারসাইজের পাশাপাশি গরম শেক দিতে পারে ব্যথানাশক मलम लागिए एक्सारसाइज गेगुलर कर दर्शक अपना के बीच यूट्यूब चैनेसाइज गो दिए देखे अपनी एक्सारसाइज करते घर किस व्यायाम आज उगला करें व्यथा मलम व्यथानाशक मलम ए हट बैग दिए शेक दीते एक क्षेत्र में किसुदिन को निकटस्थ डाक्त परामर्शे व्यथार ओषुद खेते जो कम्बिनेशन करें एम अनेकांशे सर जाए ना हम तो अपना के अडभांस को विशेषज्ञ चिकित्सक के देखिए से क्षेत्र विभिन्न रिहैब थेपी लागते इंजेक्शन लागते प्रोसिडिओरे प्रधान दिल चले मान खुब सहज যেমন ব্যাক পেইন এখানে ব্যাক পেইন এক্সারসাইজ দিয়ে আমার নামটা দিবে ডক্টর এম ডি সফিউল্লাহ প্রধান তাহলে চলে আসবে আচ্ছা হাটু ব্যথার ক্ষেত্রে सेम নি এক্সারসাইজ বা নি পেইনের জন্য এক্সারসাইজ দিলে আর শুধু যে আমার এক্সারসাইজ দেওয়া আছে তা না অনেক রিনাউন্ড চিকিৎসকের এক্সারসাইজ অনেকেই দিয়েছেন সবগুলো এক্সারসাইজ কাছা কাছে জি আমরা আবারো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো যে প্রসঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম একটা বিরতি
गभरता विभिन्न क्या साउंड व्यवहार कर इनफ्रासाउंड नर्माल जो साउंड आल्ट्रासाउंड तो फिजिओथेरपी अल्ट्रासाउंड व्यवहार कर विभिन्न डायगनोस्टिस क्या व्यवहार कर आल्ट्रासोनोग्राफी विभिन्न क्या एबडोमिनल की मास्कुल स्किलेटल आल्ट्रासाउंड मैं देखा है डायगनोसिस क्षेत्र में तो अल्ट्रासाउंड हाई फ्रिकुएन्सि साउंड जेटा मेशिने माध्यम में मेशिनेर हेड दी जी क्रिस्टल वाइब्रेट करे साउंड का प्रोडक्शन है एक ता एनर्जी किंतु कन्वर्ट है एनादर एनर्जी जाए एनर्जी शादन तो कौनो ड्रेस्ट्रो है ना माने एक बारे धंशो प्राप्त है ना दौरान इजा हमरा लाइटे मध्य बोशे आच्छी शेरा कारेंट थे के लाइट लाइट थे के अबार हमरा लाइटर एनर्जी पाच्छी � शरीरे जोखन अमरा इंजूर टिश्यू ते दे बा जेखने बैठा बा जेखने कोनो इन्फ्लेमेशन आच्छे प्रदाह हुआ से शेखने अमरा जोखन दे तो कौन शे भीतरे सेलुलर लेबरे अमदे जे सेल थके सेलुलर लेबरे शे माइक्रो मैसेज करे सेलर पार्मियाबिलिटी बाराए सेलर जी अपने जाने जी एक्शन पोटेंशियल होए शेखने ये चला चल एगुलते से सहाज्य कर डीप सेल सेलर पर टीस्यूते क्षेत्र विभिन्न अपना कानेक्टिव टीस्यू जो एडेशन थे एडेशन गुला के ब्रेक कर दे माइक्रो मैसेजर माध्यम ओखने इंटरनल हिट प्रोडक्शन कर सार्कुलेशन बाढ़ा एवं सर्कुलेशन एर मध्य में जब मन आमदे जी मेटाबॉलिक बा पेन सबस्टेंस था कि शेर किन्तु सर्कुलेशन में ब्रेक करे चुले जाए अल्ट्रासाउंड एर मध्य में टिश्यू हील करते शाद जो करे वो कहने ऑक्सीजन एर पूरी मान बारा है एवं विभिन्न हीलिंग जे आमदे ब्लड जे सबस्टेंस गुला आचे प्लाटेलेट होते शुरू करे डब्लूबीसी � कास करे था कि आम्रा शादन तो अल्ट्रासाउंड एक तो क्रोनिक डिसऑर्डरे बेबार करे था कि क्रोनिक पेन दीर्घो में ये दी पेन ऐ जतियो क्षेत्र आम्रा अल्ट्रासाउंड थेरेपी टा बेबार करे था कि स्पेशली विभिन्नो टेंडिनाइटिस बार्साइटिस प्रोदा हो जिकने आसे जब मन अथराइटिस जोइंटे जो दी कोनो प्रोदा ह माने शेखत्र हमरे अनदर अनदर एक मोडालिटीज़ यूज़ करें जब मन इंटरफेरेंशियल थेरेपी शेटा अनदर ये शेटा करेंट थेरेपी करेंट हमरा जी फेरेड हमरा जी करेंट बांग्लादेशे बाजी कोन एसी करेंट जेटा बोलिए हमरा वो एक करेंट के हमरा दुई टा हाई प्रीक्वेंसी करेंट के मशीने मध्य में चालना करें एक टा मीडियम प्रीक्वेंस अपना बारी है भीतरे टिश्यू जे स्वेलिंग टक कोमा है मासेलर स्ट्रेंथ बारा है इंटर जे एक्टिन मासेल फिलामेंटर एक्शन करे माने मोवमेंट करा है उइ भावे ए मैकेनिज्म टकास करे तो खान के तो स्वेलिंग टक कोमे आशे अब हम पाशा पशी स्ट्रेंथ बारा है मासेलर स्ट्रेंथ बारा है पेन कोमा है ओने गुला अपना मै तो तारुगीर क्षेत्रे तार एसेसमेंट उन्हों जाई तार उबिग्गोता है जी छे कौन जतियों थेरेपी कौन रुगी के कौखों दिवे अब कतो डोजे दिवे शे आमदे शायद है एक जन दर्शक अपेक्षा है अच्छे न फोन टीने निचे हैलो सलाम वालेकुम दर्शक क्या अच्छे न आमदे शायद है अलैकुम अस्सलाम अम्मी आजादुल बोल चिला� I'm 
আমার আমার বুঝছেন প্রচন্ড ব্যথা হুম কোথায় ব্যথাটা কোথায় শরীরের কোথায় পুরো শরীর বয়স কত ওনার আপনি আমাদের সাথে কথা বলেন আপনি ফোনে কথা বলেন মোরে হাটুতে হুম আপনার মায়ের এই সমস্যা এই তো পুরো শরীরটা পুরো শরীরেই ব্যথা ব্যথা জরার জন্য আচ্ছা বয়স কত বয়স বলেছেন 60 হবে 60 60 আচ্ছা ধন্যবাদ যা আমি বুঝতে পেরেছি মোটামুটি আপনার কথা আমরা বুঝতে পেরেছি ওনার পুরো শরীরেই ব্যথা পলিআথ্রালজিয়া এবং ওনার বয়স 60 এখন এই 60 ইয়ার্সে প্রথমত অবশ্যই ওনার একটা হরমোনাল ইমব্যালেন্স আছে এখন হ্যাঁ উনি হয়তো অবশ্যই মেনোপজ হয়ে গিয়েছে বা অনেক সময় স্ট্রেকটমি থাকে জরায়ু ফেলে দেওয়া রোগী এইজ এজিং ফ্যাক্টর এরপরে পেশা মহিলাদের পেশার পুরুষের পেশা একটু ভিন্ন তো ওনাদের কাজ হচ্ছে ছোট ছোট কাজ এবং যত কম্প্রেসড অবস্থায় কাজ করে ছোট কাজ নিচে বসে কাজ হ্যাঁ মানে মাইক্রো ইনজুরি হয় মেজর ইনজুরি কম মানে মাইক্রো মাইক্রো ইনজুরি আচ্ছা এই সব মিলেই ধরেন ওনার একদিকে অস্টিওপোরোসিস ডেভেলপ করতে পারে অস্টিও আর্থ্রাইটিস সাথে বিভিন্ন ইনজুরি এই সব মিলেই এজন্য পুরো পুরো শরীরে ব্যথা হতে পারে পুরো শরীরে তার ব্যথা আর অস্টিওপোরোসিস অ্যানাদার কমপ্লিক মানে থাকার সম্ভাবনা আছে তো আপনার এই ক্ষেত্রে ওনাকে একজন রিহ্যাব স্পেশালিস্টকে দেখি আপনাকে ওনাকে থেরাপি প্রয়োজন হতে পারে পাশাপাশি ওনার ভিটামিন ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম মিনারেল এগুলো টেস্ট করে সাপ্লিমেন্টগুলো খেতে হতে পারে এবং কিছু রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ওনাকে দিতে হবে তো এটা আসলে আপনি ফোনে আমরা দিতে পারব না আপনি বেটার একজন বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখাতে হবে দেখি আপনার মাকে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে আপাতত আপনি ব্যথায় ওনাকে কুসুম গরম হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে বা যে কোনোভাবে কুসুম গরম পানিতে গোসল করা গরম সেঁক দেওয়া ওনাকে একটু ধরে ধরে হোক হাঁটানো বা শুয়ে শুয়ে আমরা যে ব্যায়ামগুলো দিয়েছি কোমর ব্যথার হাঁটু ব্যথার ব্যায়ামগুলো ট্রাই করা এগুলো আপনি করতে পারেন ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট কিছুদিন খেতে পারে দুই দুই তিন মাস ভিটামিন ডি সপ্তাহে মানে বিভিন্ন স্ট্রেন্থ আছে ডি খেতে পারে তো এগুলার পাশাপাশি বা ব্যথার মলম দিতে পারে এক্সারসাইজের পাশাপাশি কিন্তু আমার মনে হয় ওনাকে একজন স্পেশালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানো জরুরি আমরা আজকে অনুষ্ঠানে একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসটিভির দর্শক এবং কলা কৌশলী সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ